रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाह को परिचय र उनको आवाज मैं अज सतोष ठीक सब डॉक्टर हे सब ठीक विक्रम संबत उन्नीस सौ पचासी को भदौ चार गते काठम्डू को हरि भवन में जन्मे रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाह का पिता को नाम हरि शमशेर जंगबहादुर राणा हो उनकी माता हु मेघ कुमारी राज्यलक्ष्मी देवी राणा रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाह राजा महेन्द्र की दोसरी श्रीमती थीं उन्नी दुई हजार एगार देखि दुई हजार अट्ठाईस सालसम को बड़ महारानी रु हजार अट्ठाईस साल देखि दुई हजार पैंसठी सालसम मुमा बड़ महारानी को रूप में रहेकी थीं रत्न की दीदी इंद्र राज्यलक्ष्मी देवी शाह ने विक्रम संबत उन्नीस सौ छियानबे में तत्कालीन युवराज महेन्द्रसंग विवाह करी थीं उनको दुई हजार सात साल को प्रजातंत्र आने भाग के समय अगि दुई हजार सात सालक भदो अठारह गति मृत्यु भो ते दुई वर्ष पच्चीस महेन्द्र ने रत्नसंग विवाह करिए अफिशियल रेकर्ड अनुसार राजा महेन्द्र का छजना संतान तीनजना छोरा और तीनजना छोरी सब रत्न की दीदी इंद्र ने जन्मा थी तर इतिहास में उल्लेखित यह तथ्य पूरे गलत छि इंद्र राज्यलक्ष्मी शाह महेन्द्र की पहली श्रीमती नई होन उनको पहले श्रीमती हु गीता गुरु अनि उनका छजना संतान मात्र होन ती संतान में महेन्द्र को पहले छोरा रविन्द्र सवेश नई भैया छन रविन्द्र गीता गुरु का छोरा थे अज डाक्टर तारानाथ शर्मा को दावी अनुसार ती छजना सब इंद्र का संतान न भर दुईजना चाह महेन्द्र की साली रत्न का संतान हु रत्न ने ती संतान विवाहभंदा अगड़ी नई जन्माइ सके थीं महेन्द्र ने साली रत्न इंद्र को निधन भे विवाह करिए डाक्टर शर्मा का अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उनकी बहनी शोभा राज्यलक्ष्मी शाह इंद्र का संतान न भर रत्न ने विवाह अगि नई जन्मा संतान थे अज चाखलाग्दो कुछ तो दरबार हत्याकांड में बांचने में राजमाता रत्न र शोभा राज्यलक्ष्मी दुईजना उल्लेख्य थे डाक्टर शर्मा को कुरा पत्याने हो दरबार हत्याकांड में इंद्र का संतान सब मरिए रत्न का संतान लाइन होना पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जन्मेदि नई मामाघर में नई बसि थे उन रत्न ने नई हुर्काई रहे थीं ज्ञानेन्द्र मामाघर में नई बस्ने गुना दुई हजार सात साल में राजपरिवार भारत में निर्वाचित होता उन्नीम छुटे थे ते बेला राणा बाटो भर ज्ञानेन्द्र झिकाएर राजा बनाई थे महेन्द्र पत्नी इंद्र को निधन शंकास्पद क्योंकि इंद्र को निधन कांचा छोरा धीरेन्द्र जन्मा अत्यधिक रक्तश्राप का कारण भाई तर उनको निधन होता धीरेन्द्र सात आठ महीना का भैस थे सात आठ महीनासम रक्तश्राप हुआ उपचार कें भश्न करने ठाव देश में उपचार संभव नए विदेश कगिए भश्न उठ विक्रम सम्भव दुई हजार एगार में राजा त्रिवन को निधन भाई नया राजा बने महेन्द्र रत्न बड़ महारानी बने
राजा महेन्द्र ने आपकी रानी रत्न को नाम में विभिन्न संरचना निर्माण कर लगाया थे पार्क कलेज दरबार आदि उन्हें को नाम में बनाया थे रत्न को नाम में बने पार्क रत्न पार्क खूब पपुलर छ कंक्रीट को जंगल जस्तों बने को राजधानी को मुटु में रहकर रत्न पार्क ने छुट्टे सुंदरता थपे राज परिवार पोखरा भ्रमण में जाना बस्न को लगी बनाई रात दरबार को नाम पर रत्न मंदिर राखी थी सन् दुई हजार एक में रात दरबार हत्याकांड हो तत्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र पोखरा में रत्न मंदिर में नहीं बस थे उन्नी सो हत्याकांड में बच्चन सफल भैया थे तस्त महेन्द्र रत्न दुबईजना को नाम जोड़े ताहाचल में महेन्द्र रत्न कैंपस को नामकरण कर तस्त महेन्द्र को नाम नजोड़कन रत्न को नाम में मा मत्र अर्क कैंपस खुले थी त्रिकुटी मंडप में रत्न राज्यलक्ष्मी कैंपस नेपाल का पुराना व्यापारिक समूह रत्न पुस्तक भंडार र रत्न रेकर्डिंग तत्कालीन रानीक नाम में खुलि होना सर ये सरकारी संस्था नीक बारे में एक भर भिंदन राजा महेन्द्र युवराज हुआ नई पेलो पत्नी इंद्र को निधन भाई उसे दोसों विवाह करे इंद्र की बहनी रत्न लाई इंद्र को निधन पच्चीस महेन्द्र ने साली रत्नसंग विवाह कर ठूल संघर्ष करो उनका बाबू राजा त्रिवन ने सो विवाह को स्वीकृति दिया थे मैं देखे दरबार नाम कर पुस्तक में महेन्द्र ने राजा त्रिवन बाहर गये मौका पारे रत्नसंग सीविल मैरिज करे लेखी दोसों पत्नी को नाम में यहां संरचना निर्माण करे महेन्द्र ने अपना छोरा छोरी की आमा पेलो पत्नी चाह बिर्स होना तो महेन्द्र ने पेलो पत्नीक नाम में प्रसूति गृह बना लगा थे तर सो प्रसूति गृह परोपकार प्रसूति गृह बनो इंद्र राज्यलक्ष्मी प्रसूति गृह बनेर तीन चर्चित होने पाएन महेन्द्र र इंद्र का छोरा राजा वीरेन्द्र ने भी आमा को नाम में कुछ संरचना नामकरण भेटिंदन विक्रम सम्भव दुई हजार अट्ठाईस साल में चितवन राष्ट्रीय निकुंज घूमने बेला में राजा महेन्द्र को हृदयघात का कारण दियालो मंगला में निधन भो ते उनका जेठा छोरा युवराज वीरेन्द्र राजा बने ते रत्न मुमा बर्मा रानी बने दुई हजार अंठावन्न साल जेठ उन्नीस गते रातदरबार हत्याकांड हो रत्न भी ठाव में थी उन्नी देवरानी हेलेन शाहसंग बस गफ कर थीं अर्क कोठा में ते पच्ची राजा बने का ज्ञानेन्द्र शाह भी महेन्द्रक छोरा भाई रत्न मुमा बर्मा रानी नई रही रही दुई हजार चौसठी साल को संविधान सभा निर्वाचन पच्चीस ने राजतंत्र को अंत्य राजपरिवार का सब सदस्य नारायणीटी राजदरबार छोड़ने पर्ने भो ते बेला में तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र को अनुरोध में रत्न लारायणीटी दरबार भित्र रहोक महेन्द्र मंदिर में बस्ने अनुमति दीयो इस पश्चात अभी रत्न नारायणटी संग्रहालय भि नहीं महेन्द्र मंदिर में बसवास कर सन् दुई हजार उन्नीस को मार्च पांच में मा रत्न स्वास्थ्य समस्या भैया अस्पताल भर्ना कर उपचार पीछे उन्नी स्वस्थ रहे अस्पताल प्रशासन ने रत्न लिस्चार्ज करे होने भापनी पूर्व राजपरिवार को तिथि मिति नमिलने को कारण उनके डिस्चार्ज कर नमाने को समाचार में उल्लेख रत्न बस्ने महेन्द्र मंजिल को दिशा र समय अथि मिति उपयुक्त नारण उन डिस्चार्ज कर चार पांच दिन अरु ढिल उन्नी अंत चैत्र चार गते डिस्चार्ज भेक स्रोत को भनाई भई नेपाल खबर लेख सकभर संक्रांति मशांति रनिवार का दिन कुछ महत्वपूर्ण ठाव में जान हुए रर्कंदापन ये दिन प्रयोग कर पूर्व राजपरिवार को मान्यता रत्न भी तिथि मिति को मामला में कड़ा भैया उनको स्वास्थ्य अवस्था ठीक भाई अस्पताल डिस्चार्ज कर मनेक थी गत भदौ चार गते एनबे वर्ष को जन्मदिन मनाएक रत्न लाई समय अगि देश संसार का पत्रकार ने भेट करे उनके छोटो अंतर्वाता दिएक थी सो अंतर्वाता को छोटो भाग यहां प्रस्तुत कर 
मेरे सामने को डॉक्टर डॉक्टर ले बोलने को सब तेरी गोरी को तू और उसे तेरी खांचू सु चूर सु सब है कितने के हो आजर नींद्रा कस्त था आजर को नींद्रा रामर रसे ठीक कर जा खाना पनी रामर था खाना पनी सब ठीक कर जा अन्य दूसरे सो हल्का एक्सरसाइज और बैम और गर्नो उनसा एक्सरसाइज पनी कर चु तो पहल उसे शिकार को तेरी वर्षों भगवान को वर्षों के तुझे हो आजर अब सब ठीक है इचा लव रोटन राजलक्ष्मी देवी साह को दिलगाई को तेरे तेरे सुबह कामना तो आप इनको सुबह कामना कमेंट पां दिन होला इतिहो तो आप इनले खुजे को वीडियो रत्न राजलक्ष्मी देवी साह को परिचय र उनको आवाज यस्तै तपाईले पनि कुनै भिडियो खोजिरहनु भएको छ भने कृपया कमेन्ट मा भनिदिनु होला सामग्री उपलब्ध भएसम्म म ती भिडियो बनाउने प्रयास अवश्य पनि गर्नेछु भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद